വേർവഴിയിലൂടെ നടക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ കൊച്ചുകൂട്ടുകാർക്കും സ്നേഹവന്ദനങ്ങളെ അറിയിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമുക്കൊരു വാഹനത്തോട് ഉപമിക്കാം മിക്കവാറും ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ നാം തന്നെ ആയിരിക്കും നാം മാറിക്കൊടുക്കാതെ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിലേക്ക് മറ്റാരും വരികയില്ല എന്നാൽ ഈ വാഹനത്തിൽ യാത്രക്കാരായി മറ്റു പലരും കയറുന്നുണ്ടാവും അവരുടെ ഒക്കെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നാം വാഹനം ഓടിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയാൽ എങ്ങും ഈ വാഹനം എത്തുകയില്ല അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും പവർഫുള്ളായിട്ട് ഒരു ഷോർട്ട് ആൻഡ് സ്വീറ്റ് വേർഡ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി കാണും അല്ലേ വൺ ഓഫ് ദ ഷോർട്ട് ആൻഡ് സ്വീറ്റ് പവർഫുൾ വേർഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് രണ്ടക്ഷരം മാത്രമുള്ള ആ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡിനെ കുറിച്ച് അല്പം കാര്യങ്ങൾ പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അത് നോ എന്നാണ് നോ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും വളരെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വാക്കാണെന്ന് പക്ഷേ എൻ ഓ നോ നെഗറ്റീവ് വാക്കല്ല ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട്സ് പ്രത്യേകിച്ച് ടീനേജേഴ്സിൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒത്തിരി 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 പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട്സ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു നല്ല വാക്കാണ് നോ പക്ഷേ ഇതിനകത്തുള്ളൊരു പ്രശ്നം നോ പറയേണ്ടടുത്ത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് നോ പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല പറയാൻ അറിയാം അയ്യാഞ്ഞിട്ടല്ല പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷേ എന്തോ ഔട്ട് വേർഡ് പ്രഷേഴ്സ് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ കമ്പൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നോ പറയുന്നതിന് പകരം പിയർ പ്രഷറിൻ്റെ മുന്നിൽ എസ് ആയിട്ട് അതങ്ങ് മാറുന്നു പക്ഷേ ഓർത്തിരിക്കുക നോ ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട്സുകളും ഒത്തിരി നല്ല നേട്ടങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ബ്രേക്കാണ് നോ ലോക പ്രശസ്തനായ ഒരു വ്യക്തി നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് തൻ്റെ അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ കൊടുത്ത രണ്ട് നോകളാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഇത്ര വലിയ പ്രശസ്തിയിലേക്ക് ഉയർത്തിയത് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് തൻ്റെ മകൻ യൗവന പ്രായത്തിൽ പഠനത്തിന് വേണ്ടി പോയപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എന്ത് വില കൊടുത്തും നീ നോ പറഞ്ഞേ പറ്റൂ ഇപ്പോൾ ആളെ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലേ അതെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായിരുന്ന മഹാത്മജിയെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് മഹാത്മജി ഇങ്ങനെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അമ്മ പറയുകയുണ്ടായി ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളോട് ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സിലുള്ള ആളുകളോട് ഒക്കെയുള്ള ബന്ധത്തിൽ നീ എപ്പോഴും മിതത്വവും പരമാവധി നോയും പാലിച്ചിരിക്കണം അതൊരു ബ്രേക്ക് തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വിടുകയുണ്ടായി ഇത് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം പാലിക്കുവാൻ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവിന് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് വളരെ സത്യമായൊരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ വലിയ വലിയ വിരുന്ന് സൽക്കാരങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും പങ്കെടുക്കുവാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ തൻ്റെ മുമ്പിൽ വൈനും ലിക്കറും ഒക്കെ വിളമ്പുവാനായിട്ട് കപ്പുകൾ കൊണ്ട് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ പ്രായത്തിൽ നല്ല പ്രേരണ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഓർത്തു അമ്മയുടെ വാക്കുകൾ പലപ്പോഴും താൻ ആ കപ്പ് കമത്തി വെച്ചിട്ട് നോ പറഞ്ഞതാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഇത്ര ഉന്നത പദവിയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് എന്ന കൂട്ടുകാർ മറക്കരുത് നോ പറയേണ്ടടുത്ത് പറയുക തന്നെ വേണം നോ പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നമുക്ക് അല്പം പ്രയാസങ്ങൾ കുറച്ച് സങ്കടങ്ങൾ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായാലും പിന്നീട് ആ നോയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ചില വലിയ നേട്ടങ്ങൾ എക്കാലവും നമുക്ക് സന്തോഷവും വിജയവും നൽകുമെന്നുള്ളതിൽ ഒട്ടും സംശയമില്ല എന്താണ് നോ പറയുവാൻ ഈ ബ്രേക്ക് ഉപയോഗിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയാതെ പോകുന്നത് അതിനൊന്ന് രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് നാം വിചാരിക്കുന്നത് ചില കാര്യങ്ങളിൽ നാം നോ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ നമ്മെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുമോ നാം ആ ഗ്യാങ്ങിൽ നിന്ന് ഔട്ടായി പോകും നമുക്ക് എപ്പോഴും അക്സെപ്റ്റൻസ് വേണം അല്ലെ പി എഫ് പ്രഷർ വരുമ്പോൾ കൂട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടുവാൻ നാം വളരെയധികം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഞാൻ നോ പറഞ്ഞാൽ ഇവരെന്നെ പുറത്താക്കുമോ ഞാനൊരു ജി എഫ് എൻ ജി എഫ് എൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അറിയാം അല്ലേ ഗുഡ് ഫോർ നത്തിങ് ആണെന്ന് ഇവർ വിചാരിക്കുമോ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും ഞാൻ ഒറ്റപ്പെടുമോ ഞാൻ തള്ളപ്പെടുമോ ഞാൻ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവനാണെന്ന് ഇവരൊക്കെ വിചാരിക്കുമോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പലപ്പോഴും നാം ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും കയറി എസ് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക നോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാം നമ്മളോട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് നോയും അവരോട് എസുമാണ് പറയുന്നത് തിരിച്ച് നാം എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളോട് നോയാ പറയുന്നത് അതെപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കണം മറ്റുള്ളവരോട് നോ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തോട് നാം എസ് മറ്റുള്ളവരോട് നാം എസ് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തോട് നാം നോയുമാണ് പറയുന്നത് നോ പറയുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ ദീർഘനാളത്തേക്ക് നിൽക്കുന്നതാണ് അനുസരണമില്ലാത്ത കോഴിക്കുഞ്ഞിൻ്റെ കഥയൊക്കെ നമ്മൾ കൊച്ചുനാൾ തൊട്ട് ക
എസ് ഒരു വലിയ വിശാലമായ ലോകത്തിലേക്കുള്ള വാതിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ തുറന്നു തരുന്നത് ഒരുപാട് പ്ലഷേഴ്സ് ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ ഹീറോ ആവാനുള്ള സാധ്യതകൾ അടിച്ചു പൊളിക്കുവാനുള്ള സാധ്യതകൾ ജീവിതം ആസ്വദിക്കുവാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഇങ്ങനെ വളരെ വിശാലമായ ഒരു ലോകത്തിലേക്കുള്ള വാതിലാണ് എസ് എന്നാൽ നോ എന്ന വാതിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡോർ ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നിങ്ങളെ തന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാതിലാണ് നോ നമ്മൾ നോ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുതരാം ഒരു സംരക്ഷണമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുമ്പോൾ കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും കൂടെ നമ്മളെടുക്കെ വന്നിട്ട് ഇന്ന് ക്ലാസ് ബങ്ക് ചെയ്തിട്ട് അതായത് ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പോകാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നോ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് നാളെ വരാൻ പോകുന്ന പണിഷ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ക്ലാസ്സസ് അടുത്ത എക്സാമിൽ നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്ന മാർക്കുകൾ ഇതിനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം നോ ഇസ് എ ഡോർ ഓഫ് ഓപ്പണിംഗ് ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നാൽ എസ് പലപ്പോഴും തൽക്കാലം നമുക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷങ്ങളും ഒരുപാട് ആസ്വദിക്കുവാനുള്ള അവസരങ്ങളും തരുന്നെങ്കിലും പിൽക്കാലത്ത് അത് നമുക്ക് ദുഃഖമായിട്ട് മാറും നമുക്ക് ലോകം മാനവരാശിക്ക് മുഴുവൻ പ്രയാസമുണ്ടാക്കാൻ തക്കവണ്ണം നോ പറയാതിരുന്ന ആദാമും ഹൗവയും നമ്മളൊക്കെ അറിയാം അല്ലേ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ ദൈവം അവർക്കൊരു കൽപ്പന കൊടുത്തിട്ട് പോയിരുന്നു തോട്ടത്തിൻ്റെ നടുക്ക് നിൽക്കുന്ന വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം കഴിക്കരുതെന്ന് അവർക്കത് അറിയാമായിരുന്നു അറിയാൻ വയ്യാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷേ ഡെവിൾ സാത്താൻ വന്നിട്ട് അവരെ കമ്പൽ ചെയ്തപ്പോൾ അവർക്ക് നോ പറയാൻ പറ്റിയില്ല അവരാ പ്രലോഭനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ എസ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എന്തുമാത്രം നഷ്ടങ്ങളാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിലും പിന്നീട് മാനവരാശിയുടെ മുഴുവൻ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് നാം ഓർക്കേണ്ടതാണ് നോ നെഗറ്റീവ് അല്ല നോ ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് പവർഫുൾ വേർഡ് ഇൻ ആർ ലൈഫ് നോ പറയേണ്ടടുത്ത് നാം നോ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് നാം കണ്ണുനീര് ഒരുപാട് കുടിക്കേണ്ടി വരും ഒരു കുട്ടിയെ എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവൾക്ക് നല്ല സ്നേഹ വളരെയധികം അവളെ സ്നേഹിക്കുന്ന പേരൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവൾക്ക് നല്ല സാധ്യതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൾ കോളേജ് ടീനേജ് ലൈഫൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഡിഗ്രിക്കൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒട്ടും അവൾക്ക് ചേരാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ആൺകുട്ടി അവളെ എപ്പോഴും റിലേഷൻഷിപ്പിന് വേണ്ടി സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി കമ്പൽ ചെയ്തപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മുഖത്ത് നോക്കി നോ പറയുന്നത് എത്രയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നത് എനിക്ക് നോ പറയാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ പല പ്രാവശ്യം അവൾ കൂട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു നോക്കി പക്ഷെ അവൾ അവിടെ നോ എന്ന് പറയേണ്ടിയിരുന്നു തനിക്ക് ഒട്ടും ചേരാത്ത ആ റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവൾ എസ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ദീർഘവർഷങ്ങൾ കണ്ണുനീരിൻ്റെ കയത്തിൽ കിടന്ന് മുങ്ങാൻ കുഴിയിടുകയാണ് പലപ്പോഴും അവൾ തിരിഞ്ഞ് ചിന്തിക്കുന്നു ഒരു കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അന്ന് ഞാൻ ഒരു നോ മുഖത്ത് നോക്കി പറയാനുള്ള ധൈര്യം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഇത്രയും കണ്ണുനീർ കുടിക്കേണ്ടി വരില്ല മാനസികമായി ശാരീരികമായി സാമ്പത്തികമായി എല്ലാ വിധത്തിലും അവൾ വല്ലാത്ത ടോർച്ചറിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് അന്ന് നോ പറയുവാൻ മനസ്സിന് ധൈര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടും നോ പറഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി എന്ത് വിചാരിക്കും അവൻ വിഷമിക്കുമോ സങ്കടപ്പെടുമോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്രകാരത്തിൽ വലിയ ദുഃഖത്തിലേക്ക് അവൾക്ക് പോകേണ്ടി വന്നത് അതുകൊണ്ട് നാം ഓർക്കേണ്ടതാണ് നോ പറയണം പറഞ്ഞേ പറ്റൂ നോ നമ്മുടെ ലൈഫിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ബ്രേക്കാണ് അത് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ തന്നെ നാം അപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ ജീവിതം നമുക്ക് സുന്ദരമായിട്ട് അതിൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടോട്ടെ ബന്ധങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടോട്ടെ അതൊന്നും അതൊക്കെ താൽക്കാലികമാണ് ഒരു നഷ്ടങ്ങളും പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയില്ല ഇന്ന് പിണങ്ങും നാളെ ചേരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം നോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് സാധ്യതകളിലേക്കുള്ള വാതിലുകളെ വലിച്ചടക്കുകയാണ് എന്നാൽ അവിടൊക്കെ നമ്മൾ ധൈര്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂട്ടുകാരുടെ പ്രലോഭനങ്ങൾ വീഴാതിരിക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മുടെ വായിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു വാക്കാണ് നോ നോ നെഗറ്റീവ് അല്ലേ നോ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വിഷമം വരില്ലേ അവർക്ക് സങ്കടം വരില്ലേ ഡോൺ തിങ്ക് ഓഫ് ദാറ്റ് നമ്മുടെ ലൈഫാണിത് നമുക്ക് എത്തേണ്ട ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഇടണം വണ്ടിയുടെ കാര്യത്തിലല്ലേ നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ ഇരുന്നിട്ട് ബ്രേക്ക് ഇടേണ്ട സമയത്ത് ബ്രേക്ക് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ ആക്സിഡൻറ്റ് ഉറപ്പാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സ്കൂൾ ഡേയ്സിലും കോളേജ് ഡേയ്സിലും ഒക്കെ ബ്രേക്ക് പറയേണ്ടടുത്ത് ബ്രേക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ട് നാം മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഭാവിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക്
അവൻ എന്ത് തോന്നും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ശീലങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ കേസുകളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വലിയ ഒരു സ്ലേവറിയിലേക്ക് ഒരു ബോണ്ടേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് കൊച്ചു കൂട്ടുകാർ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക നോ നല്ല ഒരു പോസിറ്റീവ് ആക്കാണ് രണ്ടക്ഷരമേ ഉള്ളൂ ഓർക്കാൻ എളുപ്പമാണ് നോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവ് അല്ല പോസിറ്റീവാണ് പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട്സ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷിലെ എല്ലാവരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വാക്കാണ് നോ നോ പറയേണ്ടടുത്ത് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് നോ പറയാം അത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എസ് ആണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് മുമ്പിൽ നാം നോ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് നാം എസ് പറയുകയാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ജീവിതം സുന്ദരമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ സാധിക്കും എല്ലാവർക്കും നോ പറയുവാനുള്ള ആർജവം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെയും മികച്ച സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെയും പിൻബലത്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ നിന്നും ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റിംഗിന് ആരംഭം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു ഫോർ മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് കോൺടാക്ട് നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഡബിൾ ഫൈവ് ഡബിൾ ടു ടു സീറോ